வணக்கம் இது எட்டுத்துக்கும் என்று வழங்குவதற்காக நல்லா ஸ்ரீராம் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் மேகதாது அணை கட்டும் பணிகள் விரைவில் துவங்கும் என கர்நாடக துணை முதலமைச்சர் டி கே சிவகுமார் திட்டவட்டம் அண்டை மாநிலத்தை உரசி பார்க்கிறார் டி கே சிவகுமார் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் கண்டனம் மேகதாது அணை கட்டப்படும் என்ற சிவகுமாரின் அறிவிப்புக்கு டாக்டர் ராமதாஸ் டி டி அண்ணாமலை உள்ளிட்டோர் கண்டனம் தமிழ்நாட்டின் அனுமதி இல்லாமல் கட்ட முடியாது என ஓ பி எஸ் திட்டவட்டம் சிங்கப்பூர் ஜப்பான் பயணங்களை முடித்துக் கொண்டு சென்னை திரும்புகிறார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டின் தொழில் முதலீட்டுக்கு ஆயிரத்தி இருநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் கிடைத்தது முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினை சந்திக்க சென்னை வருகிறார் கெஜ்ரிவால் பாஜகவின் அவசர சட்டத்திற்கு எதிராக ஆதரவு திரட்ட திட்டம் நாகை கோவில்பட்டி நெல்லை திருப்பூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கனமழை சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி தமிழ் மொழி அச்சுறுத்தப்படுவதை ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டேன் அமெரிக்காவில் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி பேச்சு அரசை கலந்து ஆலோசிக்காமல் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி சில விஷயங்களை செய்கிறார் என அமைச்சர் பொன்முடி குற்றச்சாட்டு முதலமைச்சர் ஸ்டாலினிடம் முறையிட்டிருப்பதாகவும் பேட்டி ஆட்சி மாற்றத்திற்காக நேருவிடம் செங்கோல் வழங்கியதாக கூறுவது கட்டுக்கதை மூத்த பத்திரிகையாளர் ஹிந்து என் ராம் சென்னையில் விளக்கம் மூன்று மருத்துவக் கல்லூரிகள் அங்கீகாரம் ரத்து செய்யப்பட்ட விவகாரம் மத்திய அமைச்சர்களை சந்திக்க மா சுப்பிரமணியன் திட்டம் மாநில அரசுகள் மேல்முறையீடு செய்யலாம் என தேசிய மருத்துவ ஆணையம் தகவல் இந்திய மல்யுத்த வீராங்கனைகள் புகார் மீது பாரபட்சமற்ற விசாரணை நடத்த வேண்டும் சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி வலியுறுத்தல் தமிழ்நாடு திரும்பாத புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் கோவையில் பவுண்டரி மற்றும் உதிரிப்பாக உற்பத்தி தொழில்கள் பாதிப்பு மேகதாது அணை திட்டத்தை காலதாமதமின்றி செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கர்நாடக மாநில அதிகாரிகளுக்கு அம்மாநில நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் டி கே சிவகுமார் உத்தரவிட்டுள்ளார் கர்நாடக துணை முதலமைச்சரும் நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சருமான டி கே சிவகுமார் நீர்ப்பாசனத்துறை உயரதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது மேகதாது அணை மற்றும் மகதாயி நதிநீர் திட்டத்தை முன்னுரிமை அடிப்படையில் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் கர்நாடக அரசின் நீர்ப்பாசன திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசின் அனுமதியை பெற முயற்சிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார் மேலும் தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா ஆந்திரா ஆகிய அண்டை மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அனுமதித்துள்ள பணிகள் மற்றும் திட்டங்களை தங்களது மாநிலத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்ட திட்டங்களுடன் ஒப்பிட்டு கர்நாடகாவுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று துணை முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தினார் இந்நிலையில் கர்நாடக அரசு மேகதாதுவில் அணை கட்ட திட்டமிடுவதை தமிழ்நாடு அனைத்து நிலைகளிலும் எதிர்க்கும் என்று தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் கூறியுள்ளார் டி கே சிவகுமார் பதவிப் பிரமாணம் எடுத்த சில நாட்களுக்குள்ளாகவே அண்டை மாநிலத்தை உரசி பார்க்கிற காரியத்தை செய்வது ஆச்சரியமாக இருப்பதாக தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கர்நாடகாவில் மேகதாது அணை கட்டப்படும் என அம்மாநில துணை முதலமைச்சர் டி கே சிவகுமார் தெரிவித்ததற்கு தமிழக அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழ்நாடு அரசின் அனுமதி இல்லாமல் மேகதாதுவில் அணை கட்ட முடியாது என முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக அரசினுடைய அனுமதி பெறாமல் மேகதாது அணை கட்ட முடியாது என்பதை தெரிவித்துள்ளார் மேகதாது அணையை கட்டுவோம் என்று கர்நாடக துணை முதலமைச்சர் டி கே சிவகுமார் கூறியதற்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவிப்பாரா என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இந்த மாதிரி மேகதாது அணை உறுதியாக கட்டுவோம் என்று சொல்றார் டி கே சிவகுமார் அவர் அதனால் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் நண்பர்கள் இன்னுமே நீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கீங்களா மக்களுக்காக அரசியல் பண்றீங்களா விவசாய பெருமக்களுக்காக இருக்கீங்களா 
மேகதாது அணை கட்டுவதற்காக கர்நாடக அரசின் புதிய முயற்சிகளை தமிழக அரசு விழிப்புடன் இருந்து முறியடிக்க வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் காவிரியில் தமிழகத்தின் உரிமையையும் தமிழக உழவர்களின் நலன்களையும் காக்க தமிழக அரசு என்ன செய்யப்போகிறது என்பதுதான் இப்போது விடை தேடப்பட வேண்டிய வினா என்று கூறியுள்ளார் மேகதாதுவில் அணை தொடர்பாக கர்நாடக துணை முதலமைச்சர் டி கே சிவகுமார் கூறியிருப்பது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உடனடியாக தலையிட்டு உரிய தீர்வு காண வேண்டும் எனவும் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் சிங்கப்பூர் மற்றும் ஜப்பான் நாடுகளில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஒன்பது நாட்கள் மேற்கொண்ட அரசுமுறை சுற்றுப்பயணத்தில் ஆயிரத்தி இருநூற்றி கோடி ரூபாய் மதிப்பில் சுமார் பதினான்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன சிங்கப்பூருக்கு கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சென்ற முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அந்நாட்டு அரசின் தொழில் நிறுவன நிர்வாகிகளையும் தனியார் நிறுவன முதலீட்டாளர்களையும் சந்தித்து பேசினார் பின்னர் சிங்கப்பூர் இந்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை சிங்கப்பூர் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வடிவமைப்பு பல்கலைக்கழகம் சிங்கப்பூர் இந்தியா கூட்டாண்மை அலுவலகம் ஆகியவற்றுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு நிறுவனங்களுக்கும் இடையே பொருளாதார நடவடிக்கைகள் மற்றும் வளர்ச்சி தொடர்பாக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக்கின மேலும் எழுநூறு பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் மின்னணு பாகங்களை தயாரிக்கும் ஹைபி இன்டர்நேஷனல் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் முன்னூற்றி பனிரெண்டு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் ஒப்பந்தமிடப்பட்டது தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகத்திற்கும் சிங்கப்பூர் நாட்டைச் சேர்ந்த ஐடிஇ எஜுகேஷன் சர்வீஸ் நிறுவனத்திற்கும் இடையே தொழில்நுட்ப மற்றும் தொழிற்கல்வி பயிற்சி தொடர்பாக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இதனையடுத்து ஜப்பான் நாட்டின் ஒசாக நகருக்கு சென்ற முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திருப்போரூரில் உள்ள டைசல் நிறுவனத்தின் ஏர்பேக் இன்ஃபிளேட்டர் தயாரிப்பு ஆலையை விரிவாக்கம் செய்ய ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது மேலும் முதலமைச்சர் டோக்கியோ பயணத்தின் போது ஆறு ஜப்பான் நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக்கின சென்னை அடுத்த மாம்பாக்கத்தில் நூற்றி பதிமூன்று கோடியே தொன்னூறு லட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ட்ரக் பாகங்கள் செய்யும் கியோக்டோ சாட்ராக் ஆலையை நிறுவ புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட்டில் மிட்சுபா வாகன உதிரி பாகங்கள் தயாரிக்கும் நிறுவனத்தை நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயில் விரிவாக்கம் செய்யவும் கட்டுமான பொறியியல் நிறுவனமான ஷிமிஷு தமிழ்நாட்டில் தனது வணிகத்தை தொடங்குவதற்கும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக்கின பாலி கார்பனேட் தால் கூரை உள்ளிட்டவை தயாரிக்கும் கோஹி நிறுவனத்தின் ஆலையை இருநூறு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் நிறுவவும் விண்வெளி பயன்பாட்டிற்கான உயர் ரக எஃகு பாகங்கள் தயாரிக்கும் சடோஷோஹி மெட்டல் ஒர்க்ஸ் ஆலையை இருநூறு கோடி ரூபாயில் நிறுவவும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன டஃபுல் நிறுவனத்தின் ஆலையை நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் செலவில் நிறுவதல் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிலையில் சுமார் எட்நூற்றி பத்தொன்பது கோடி ரூபாய் முதலீட்டிற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன மேலும் ஹோம்ரான் ஹெல்த் கேர் நிறுவனத்தின் தானியங்கி ரத்த அடுத்த மானிட்டர்களுக்கான ஆலையை இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் நிறுவுவதற்கும் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டை உத்தரப்பிரதேச அரசு எடுத்துச் சென்றதாக தெரிவித்துள்ள தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை ஜப்பான் சிங்கப்பூர் சென்ற முதலமைச்சர் குறைந்தபட்சம் இதை சமன் செய்வாரா என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இந்த பிராண்ட் இந்தியா இந்த நரேந்திர மோடி அவர்களை வைத்துக் கொண்டு முதலமைச்சர் அவர்கள் முதலீட்டை பிராண்ட் ஸ்டாலின் ஜப்பான்ல கிடையாது பிராண்ட் ஸ்டாலின் வந்து சிங்கப்பூர் இல்ல இருப்பது ஒரே பிராண்ட் மோடி பாப்பா நியூ குனியால இருந்து அமெரிக்கா வரை அதனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் பிராண்ட் மோடி அவர்களை பயன்படுத்தி என்ன தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வர போறாரோ நாங்களும் ஆவலோடு தாக்குறோம் பிரதமர் மோடியின் அடையாளமான இந்தியாவின் பெயரை வைத்துக் கொண்டு நம்மால் முதலீட்டை ஈட்ட முடியவில்லை என்றால் வேறு எதையும் செய்ய முடியாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினை டெல்லி முதலமைச்சரும் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வியாழக்கிழமை சந்திக்க உள்ளார் டெல்லியில் ஆட்சி நடத்தும் ஆம் ஆத்மி அரசுக்கும் துணைநிலை ஆளுநருக்கும் இடையே தொடர்ந்து மோதல்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன இருவரில் யாருக்கு அதிக அதிகாரம் உள்ளது என்று தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றத்தின் அரசியல் சாசன அமர்வு துணைநிலை ஆளுநரை விட மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கே அதிகாரம் உள்ளது என தீர்ப்பளித்தது இந்த தீர்ப்பை தொடர்ந்து சில ஐ அதிகாரிகளை டெல்லி அரசு இடமாற்றம் செய்தது ஆனால் பணியிடமாற்றங்களை அமல்படுத்த மத்திய அரசு மறுத்துவிட்டது மேலும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை நீர்த்து போகச் செய்யும் வகையில் அவசர சட்டத்தையும் கொண்டு வந்துள்ளது இந்த அவசர சட்டத்தின் கீழ் டெல்லி முதலமைச்சர் தலைமைச் செயலர் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தால் நியமிக்கப்படும் அதிகாரி ஒருவர் அடங்கிய தேசிய தலைநகர் குடிமைப்பணி ஆணையம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அதிகாரிகளின் இடமாற்றம் பதவி பொறுப்பு குறித்து இந்த ஆணையம் முடிவெடுக்கும் ஆணையத்தில் ஒருமித்த கருத்து ஏற்படாவிட்டால் துணைநிலை ஆளுநரின் முடிவே இறுதியானதாக அறிவிக்கப்படும் 
மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள அவசர சட்டத்திற்கு எதிராக எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களின் ஆதரவை பெற முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் நாடு தழுவிய சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் மோடி அரசு நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டுவரவுள்ள மசோதாவை எதிர்க்கும்படி மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோரை ஏற்கனவே அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சந்தித்து பேசியுள்ளார் மேலும் பி ஆர் எஸ் தலைவர் சந்திரசேகர ராவ் ஐக்கிய ஜனதா தள தலைவர் நிதிஷ்குமார் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவார் சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்ரே சிபிஎம் பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி உள்ளிட்ட தலைவர்களை சந்தித்தும் ஆதரவு கோரியுள்ளார் தற்போது டெல்லிக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிலை மற்ற மாநிலங்களுக்கும் ஏற்படலாம் என சீதாராம் யெச்சூரி தெரிவித்துள்ளார் டெல்லி சர்க்கார் கல் को हो सकता है केरल की सरकार हो जहाँ पर हमारी सरकार अब राजस्थान या बाकी जगह पर जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश या आपके रीजनल पार्टीज की सरकारें जो है उड़ीसा में आंध्र में और तेलंगाना में या तमिलनाडु में इन सब के लिए ये एक खतरा है कि जो भी विपक्षी पार्टी का सरकार है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए இந்நிலையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு க ஸ்டாலினை அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வியாழக்கிழமை சந்தித்து பேச உள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சியின் பஞ்சாப் மற்றும் டெல்லி மாநில தலைவர்கள் இந்த விவகாரத்தில் ஆம் ஆத்மியை ஆதரிக்க கூடாது என கார்கேவை வலியுறுத்தியுள்ளனர் திமுகவின் கூட்டணியான காங்கிரஸ் ஆம் ஆத்மிக்கு ஆதரவளிக்காத பட்சத்தில் திமுகவின் நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது கடவுளை விட தனக்கே அதிகம் தெரியும் என நினைப்பவர் பிரதமர் மோடி என காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார் தமிழ்மொழி அச்சுறுத்தப்படுத்துவதை ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்றும் ராகுல் காந்தி கூறினார் அமெரிக்கா சென்றுள்ள ராகுல் காந்தி சான் பிரான்சிஸ்கோவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் இந்தியாவில் ஒரு சிலர் தங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்ற எண்ணத்தில் இருப்பதாக தெரிவித்தார் கடவுளுக்கு அருகில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை அமர வைத்தால் பிரபஞ்சம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை அவரே கடவுளுக்கு விளக்கி விடுவார் என்றும் கூறினார் and of course our prime minister is one such specimen avvar vilakkum bodu kadavule kudappamaagi viduvar enavum rahul gandhi vimarsitha varalaatra aasiriyargalukku varalaatrayum vignyanigalukku arivigalayum raanuvathirkku por puriyum muraiyum vilakka mudiyum endru sila nenaikkirargal enavum sutti kaatina bajaka arasu makkalai achuruthuvadagavum visaranai amaippugalai thavaraga payanpaduthuvadagavum kooriya rahul gandhi vanmam கோபம் வெறுப்பு ஆகியவற்றின் மீது நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டுமே பாஜகவின் கூட்டத்தில் அமர முடியும் என்றார் பாரத ஒற்றுமை யாத்திரையை நிறுத்த செய்ய அரசு தனது முழு பலத்தையும் பயன்படுத்தியது என்றும் ஆனால் எதுவும் பலனளிக்கவில்லை எனவும் ராகுல் காந்தி தெரிவித்தார் நாட்டில் விலைவாசி உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகள் உள்ள நிலையில் அதனை தீர்க்காமல் செங்கோல் வைப்பதாகவும் அவர் விமர்சித்தார் Uh, a crumbling education system price uh, of education price of health care these are the real issues uh, bjp can't really discuss them so then they have to do the whole skepter thing you know lying down and doing all that so aren't you happy i am not lying down tamil modi achuruthapaduvadai oru bodum anumadikka maaten endrum rahul gandhi koorinar தமிழர்களுக்கு தமிழ் என்பது வெறும் மொழி மட்டுமல்ல வரலாறு கலாச்சாரம் வாழ்க்கை முறை எனவும் கூறினார் தமிழ் மொழியை அச்சுறுத்துவது இந்திய நாட்டின் அடிப்படை கட்டமைப்பை அச்சுறுத்தும் செயலாகும் என்றும் ராகுல் காந்தி தெரிவித்தார் it is their culture it is their way of life and i will never ever allow tamil language to be threatened right because because for me threatening the tamil language is to threaten the idea of india ராகுல் காந்தி பேசிக் கொண்டிருந்த போது காலிஸ்தான் ஆதரவாளர்கள் குறுக்கிட்டு கோஷம் எழுப்பியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது முன்னாள் 
முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்திக்கு எதிராகவும் கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன ராகுல் காந்தி செங்கோலையும் ஆதீனத்தையும் அவமதித்து விட்டார் என்று பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டியுள்ளார் காந்தி குடும்பத்திற்கு தொடர்ந்து செங்கோலை இழிவுபடுத்துவது அவர்களோட கடமையாக கருதுகின்றார் நேரு அவர்கள் செங்கோலா வாக்கி சுவிக்கு ஆனந்த பவன்ல வச்சிருந்தாங்க இன்னைக்கு அதே வம்சாவளியில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ராகுல் காந்தி அவர்கள் செங்கோலா மறுபடியும் அவமானப்படுத்தினார் ஆதீனத்தை அவமானப்படுத்தினார் அதுவும் வழக்கம் போல இந்திய மண்ணில் இல்ல அமெரிக்க மண்ணில் அவமானப்படுத்தினார் ராகுல் காந்தி அவர்கள் இது ஒரு வேலையாகத்தான் வச்சிருக்கிறார் ஜல்லி போறாங்க சான் பிரான்சிஸ்கோ போறாங்க காங்கிரஸ் தமிழ்நாட்டிற்கு ஜல்லி கட்ட பேன் பண்ணி அவமானப்படுத்தினார் அமெரிக்காவுக்கு பத்து நாள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ராகுல் காந்தி இது தவிர வால் ஸ்ட்ரீட் நிர்வாகிகள் அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்கள் அமெரிக்காவின் நாடாளுமன்ற பிரதிநிதிகள் ஆகியோரை சந்திக்க உள்ளார் ஜூன் நான்காம் தேதி நியூயார்க்கில் ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடத்தவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது வாக்குறுதிகளை அளித்து ஏழைகளை ஏமாற்றுவது காங்கிரசின் பழக்கம் என்று பிரதமர் மோடி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ராஜஸ்தானிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் மோடி புஷ்கரில் உள்ள பிரம்மா கோயிலில் வழிபாடு நடத்தினார் பின்னர் அஜ்மீரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் மக்களிடம் வாக்குறுதி அளிக்கும் பழக்கம் காங்கிரசிற்கு புதிதல்ல என்றார் நாட்டில் வறுமையை ஒழிப்போம் என்று கூறி மிகப்பெரிய நம்பிக்கை துரோகத்தை காங்கிரஸ் செய்ததாக மோடி விமர்சித்தார் गरीबी हटाने की गारंटी दी थी और ये गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டிற்கு முன்பு ஊழல் பயங்கரவாத தாக்குதல் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை நாட்டில் அதிகமாக இருந்தது என்று பிரதமர் மோடி கூறினார் ஆனால் தற்போது இந்தியாவை உலக நாடுகள் புகழ்வதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் தேர்தலை நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்குள் நடத்த கெடு விதித்துள்ள ஐக்கிய உலக மல்யுத்த அமைப்பு பிரிஜ்பூஷன் மீதான பாலியல் புகார் குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியுள்ளது இந்திய மல்யுத்த வீராங்கனைகள் புகார் மீது பாரபட்சமற்ற விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டியும் வலியுறுத்தியுள்ளது இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பு தலைவரும் பாஜக எம்பியுமான பிரிஜ்பூஷன் சரண் சிங் மீது பாலியல் புகார் தெரிவித்து டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் ஒரு மாதத்துக்கும் மேலாக மல்யுத்த வீரர் வீராங்கனைகள் இரண்டாம் கட்ட போராட்டம் நடத்தி வந்தனர் வழக்கு பதிவு செய்த போதிலும் அவர் மீது எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று குற்றஞ்சாட்டி புதிய நாடாளுமன்ற திறப்பு விழாவின் போது பேரணியாக செல்ல முயன்றவர்களை போலீசார் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்து பின்னர் விடுவித்தனர் இந்த சூழலில் தாங்கள் பெற்ற பதக்கங்களை கங்கையில் வீச ஹரித்வாருக்கு மல்யுத்த வீரர் வீராங்கனைகள் சென்ற நிலையில் விவசாய அமைப்புகளின் கோரிக்கையை ஏற்று தங்கள் போராட்டத்தை ஒத்திவைத்தனர் இந்த விவகாரத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய அரசுக்கு ஐந்து நாட்கள் கெடுவும் விதித்தனர் இந்நிலையில் மல்யுத்த வீரர்கள் தங்கள் பதக்கங்களை கங்கையில் தூக்கி வீசுவதாக எடுத்த முடிவு முற்றிலும் அவர்களை சார்ந்தது என்றும் தன்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்றும் பிரிஜ்பூஷன் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் போராட்டம் நடத்தும் வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு உச்சநீதிமன்றத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லையா என்று பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் சுப்ரீம் கோர்ட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு நீங்க போயிருக்கீங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல மேண்டேட்டட் இன்வெஸ்டிகேஷன் டைம் பிரேமோட சொல்லிட்டாங்க அவர்கள் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்றால் நம்முடைய வீராங்கனைகளுக்கு யாரின் மீது நம்பிக்கை வரும் அதே சமயம் காமப்பித்து வன்கொடுமைகளை செய்த பாஜக எம்பி பிரிஜ்பூஷன் சிங்கை கைது செய்ய வலியுறுத்தி நடக்கும் மல்யுத்த வீரர் வீராங்கனைகளின் அறப்போர் வெல்லட்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தை கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் குறிப்பிட்டுள்ளார் நீதியை கொல்லாதே என்றும் குற்றஞ்சாட்டப்படும் நபரை பாதுகாத்திட முயற்சிக்காதே என்றும் மத்திய பாஜக அரசுக்கு அவர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக மல்யுத்த வீரர் வீராங்கனைகளின் கைது நடவடிக்கைக்கு ஐக்கிய உலக மல்யுத்த அமைப்பு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி நாற்பத்தைந்து நாட்கள் கெடுவுக்குள் இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பு நிர்வாகி தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்றும் அப்படி இல்லை என்றால் கூட்டமைப்பு சஸ்பெண்ட் செய்யப்படும் என்றும் ஐக்கிய உலக மல்யுத்த அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது 
அதன் பின்னர் வீரர்கள் தனி கொடியின் கீழ் விளையாட அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே மல்யுத்த வீரர்களின் போராட்டம் குறித்து பத்திரிகையாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளிக்காமல் மத்திய கலாச்சாரத்துறை இணையமைச்சர் மீனாட்சி லேகி திரும்பிக் கூட பார்க்காமல் ஓடிய சம்பவம் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகியுள்ளது இந்நிலையில் பிரிஜ்பூஷனை கைது செய்ய போதிய ஆதாரம் இல்லை என்று தகவல் வெளியான நிலையில் அதற்கு டெல்லி போலீஸ் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது இந்திய மல்யுத்த வீராங்கனைகள் முன்வைத்துள்ள குற்றச்சாட்டுகள் மீது பாரபட்சமின்றி விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி வலியுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பான விசாரணை அடுத்தடுத்த கட்டத்தை எட்ட வேண்டும் என்றும் இந்த நடைமுறைகளின் போது மல்யுத்த வீராங்கனைகள் மற்றும் வீரர்களுக்கான பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ள சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி அதே நேரத்தில் விசாரணை விரைந்து முடிக்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளது செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு கொடைக்கானலில் மலர் கண்காட்சியுடன் கோடை விழாவும் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில் கொடைக்கானலில் பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்த வகையில் கொடைக்கானல் நட்சத்திர ஏரியில் மிதிப்படகு போட்டி நடைபெற்றது இதனை காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ஆகியோர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர் ஆண்கள் பெண்கள் தம்பதியர் என பல்வேறு பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா வந்த பயணிகள் ஆர்வத்துடன் இதில் கலந்து கொண்டனர் இங்க வந்து தம்பதிகளுக்கான படகு மிதி போட்டி வச்சிருந்தாங்க அதுல நிறைய பேர் கலந்துகிட்டாங்க நாங்களும் கலந்துகிட்டோம் அதுல நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கியிருக்கோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தூரத்தை முதலில் கடந்து வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் சார்பில் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன சென்னை தியாகராய நகர் திருப்பதி தேவஸ்தான பெருமாள் கோவிலில் ஐ பி எல் கோப்பைக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்யப்பட்டது பதினாறாவது ஐ பி எல் சீசனின் இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்று சென்னை அணி கோப்பையை வசப்படுத்தியது பதினாறாவது ஐ பி எல் சீசனின் இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்று சென்னை அணி கோப்பையை வசப்படுத்தியது இந்நிலையில் சென்னை அணியின் பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் வெற்றிக் கோப்பையுடன் தனி விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்த நிலையில் தியாகராய நகரில் உள்ள திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு சென்று சிறப்பு பூஜை செய்தனர் கோப்பையை வைத்து கோவிலில் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன இதில் சென்னை அணியின் உரிமையாளர் சீனிவாசன் சென்னை அணியின் தலைமை செயல் அதிகாரி காசி விஸ்வநாதன் மற்றும் சென்னை அணியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர் பூஜைக்கு பிறகு கோப்பையை வெளியே எடுத்து வந்து காசி விஸ்வநாதன் காண்பித்த போது கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்கள் சிஎஸ்கே சிஎஸ்கே என முழக்கமிட்டனர் பிரசித்தி பெற்ற திருநள்ளாறு சனீஸ்வரர் கோவிலில் வைகாசி விசாக பிரம்மோற்சவத்தினையொட்டி வெகு விமரிசையாக தேரோட்டம் நடைபெற்றது காரைக்காலை அடுத்துள்ள திருநள்ளாற்றில் ஸ்ரீ தர்பாரண்யேஸ்வரர் ஆலயம் அமைந்துள்ளது சனிக்கிழமை தோறும் இக்கோவிலில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களும் சனி பயிற்சியின் போது லட்சக்கணக்கான பக்தர்களும் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்வர் சிறப்பு பெற்ற இக்கோவிலை கடந்த பதினெட்டாம் தேதி வைகாசி விசாக பிரம்மோற்சவ விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது அதைத் தொடர்ந்து நாள்தோறும் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி வீதி உலா சென்று சுவாமி பக்தர்களுக்கு அருள்வாளித்து வந்தார் விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான தேரோட்டம் இன்று நடைபெற்றது புதுச்சேரி அமைச்சர் சாய் சரவணகுமார் மாவட்ட ஆட்சியர் குலோத்துங்கன் உள்ளிட்டோர் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து துவக்கி வைத்தனர் அதைத் தொடர்ந்து ஏராளமான பக்த கோடிகள் நல்லாரா தியாகேசா என பக்தி முழக்கமிட்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் விநாயகர் முருகன் தியாகராஜர் நீலோத்தாம்பிகை சண்டிகேஸ்வரர் என அலங்கரிக்கப்பட்ட ஐந்து தேர்களும் ஆடி அசைந்து திருநள்ளாற்றின் முக்கிய வீதிகளில் வலம் வந்தன கோடை விழாவை ஒட்டி கொடைக்கானல் நட்சத்திர ஏரியில் நடைபெற்ற படகு போட்டியில் சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர் மலைகளின் இளவரசியான கொடைக்கானலில் மலர் கண்காட்சியுடன் கோடை விழாவும் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில் கொடைக்கானலில் பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்த வகையில் கொடைக்கானல் நட்சத்திர ஏரியில் மிதிப்படகு போட்டி நடைபெற்றது இதனை காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ஆகியோர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர் நாங்க நாங்க கிட்ட வாங்க 
ஆண்கள் பெண்கள் தம்பதியர் என பல்வேறு பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா வந்த பயணிகள் ஆர்வத்துடன் இதில் கலந்து கொண்டனர் இங்கே வந்து தம்பதிகளுக்கான படகு மிதி போட்டி வச்சுருந்தாங்க அதில் நிறையா பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க நாங்களும் கலந்துக்கிட்டோம் அதில் நாங்கள் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நிர்ணயிக்கப்பட்ட தூரத்தை முதலில் கடந்து வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் சார்பில் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன தியாகராய நகர் திருப்பதி தேவஸ்தான பெருமாள் கோவிலில் ஐ பி எல் கோப்பைக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்யப்பட்டது பதினாறாவது ஐ பி எல் சீசனின் இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்று சென்னை அணி கோப்பையை வசப்படுத்தியது பதினாறாவது ஐ பி எல் சீசனின் இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்று சென்னை அணி கோப்பையை வசப்படுத்தியது இந்நிலையில் சென்னை அணியின் பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் வெற்றிக் கோப்பையுடன் தனி விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்த நிலையில் தியாகராய நகரில் உள்ள திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு சென்று சிறப்பு பூஜை செய்தனர் கோப்பையை வைத்து கோவிலில் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன இதில் சென்னை அணியின் உரிமையாளர் சீனிவாசன் சென்னை அணியின் தலைமை செயல் அதிகாரி காசி விஸ்வநாதன் மற்றும் சென்னை அணியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர் பூஜைக்கு பிறகு கோப்பையை வெளியே எடுத்து வந்து காசி விஸ்வநாதன் காண்பித்த போது கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்கள் சி எஸ் கே சி எஸ் கே என முழக்கமிட்டனர் பிரசித்தி பெற்ற திருநள்ளாறு சனீஸ்வரர் கோவிலில் வைகாசி விசாக பிரம்மோற்சவத்தினையொட்டி வெகு விமரிசையாக தேரோட்டம் நடைபெற்றது காரைக்காலை அடுத்துள்ள திருநள்ளாற்றில் ஸ்ரீ தர்பாரண்யேஸ்வரர் ஆலயம் அமைந்துள்ளது சனிக்கிழமை தோறும் இக்கோவிலில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களும் சனி பயிற்சியின் போது லட்சக்கணக்கான பக்தர்களும் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்வர் சிறப்பு பெற்ற இக்கோவிலை கடந்த பதினெட்டாம் தேதி வைகாசி விசாக பிரம்மோற்சவ விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது அதைத் தொடர்ந்து நாள்தோறும் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி வீதி உலா சென்று சுவாமி பக்தர்களுக்கு அருள்வாளித்து வந்தார் விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான தேரோட்டம் இன்று நடைபெற்றது புதுச்சேரி அமைச்சர் சாய் சரவணகுமார் மாவட்ட ஆட்சியர் குலோத்துங்கன் உள்ளிட்டோர் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து துவக்கி வைத்தனர் அதைத் தொடர்ந்து ஏராளமான பக்த கோடிகள் நல்லாரா தியாகேசா என பக்தி முழக்கமிட்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் விநாயகர் முருகன் தியாகராஜர் நீலோத்தாம்பிகை சண்டிகேஸ்வரர் என அலங்கரிக்கப்பட்ட ஐந்து தேர்களும் ஆடி அசைந்து திருநள்ளாற்றின் கையில் சூறை காற்றுடன் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மழை வெளுத்து வாங்கியது நாகையில் கடந்த சில நாட்களாக கடுமையான வெயில் சுட்டெரித்த நிலையில் மதியம் மூன்று மணி அளவில் சூறாவளி காற்றுடன் கனமழை பெய்தது புதிய பேருந்து நிலையம் பப்ளிக் ஆபீஸ் ரோடு ரயில் நிலையம் கோட்டை வாசல்படி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை பெய்தது திருக்குவளை திருவாய்மூர் எட்டுக்குடி கொலப்பாடு உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் மழை வெளுத்து வாங்கியது இதன் காரணமாக வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது வெளியில் போகிறதுக்கே ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஒரு வேலைக்கு போகிறனா கூட ரொம்ப சிரமப்பட்டு வேறு வேறு வந்து மழை கத்திர வெயில் வந்து சும்மா நார்மலாக அடிக்கலை பயங்கரமான நூற்றி பத்து டிகிரிக்கு மேலெலாம் அடிச்சிருக்கு ஆனால் இப்போ இந்த மழை பெஞ்சதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எப்படி சொல்கிறது வயல் இருக்கிறது மக்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதேபோன்று திருநெல்வேலி மாநகராட்சியின் பல்வேறு இடங்களில் சூறை காற்று இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்தது குறிப்பாக ஜங்ஷன் டவுன் பாளையங்கோட்டை பேட்டை என்ஜிஓ காலனி பெருமாள்புரம் முருகன்குறிச்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை பெய்தது புறநகர் பகுதிகளான ராமையன்பட்டி கிருஷ்ணாபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்தது தேனி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக மழை பெய்தது தேனி நகர் பகுதி பழனிச்செட்டிப்பட்டி வீரபாண்டி கம்பம் கூடலூர் லோயர் கேம்ப் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் சாரல் மழை பெய்தது திருப்பூரில் அரசு பேருந்துக்குள் மழைநீர் ஒழுகியதால் பயணிகள் நனைந்தபடியே பயணம் செய்தனர் அவினாசி பெருமாநல்லூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது அப்போது பெருமாநல்லூரிலிருந்து திருப்பூர் சென்ற அரசு பேருந்தில் மேற்கூரை ஏராளமான ஓட்டைகள் இருந்ததால் மழைநீர் பேருந்துக்குள் புகுந்தது தூத்துக்குடி 
கோவை மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது பாண்டவர் மங்கலம் மூப்பன்பட்டி இனாமணியாச்சி கயத்தார் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் பலத்த மழை பெய்தது சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் ஐ பி எல்லில் சி எஸ் கே அணியை வெற்றி பெறச் செய்த ஜடேஜாவை பாஜக காரியகர்த்தா என அண்ணாமலை கூறியது நகைப்பு கூறியது என அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் விமர்சித்துள்ளார் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு தயாராகும் வகையில் திருச்சி கே கே நகர் பகுதியில் திமுக தெற்கு மாவட்ட செயல் வீரர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் மத பேதங்களை கடந்து ஒற்றுமையாக வாழும் மக்களை பாஜக பிரித்தாள நினைப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் மேலும் மக்களுக்கு யார் என்ன நல்லது செய்தாலும் தாங்கள் செய்ததாக பாஜக காட்டிக்கொள்வதாகவும் அன்பில் மகேஷ் விமர்சித்தார் நடந்து கொண்ட சிஎஸ்கே கிரிக்கெட் மேட்சில் ஜெயிச்சது காரணம் பாரதிய ஜனதா தாங்கிறது என்ன ஏன் புரியல எனக்கு ஏன் ஏன் அப்படி சொல்கிறான்னு பார்த்தா ஜடேஜாவோட மனை வந்து பிஜேபி எம்எல்ஏ ஆவாங்க அந்த அம்மா சொன்னனால தான் இவர் அடிச்சு நம்ம ஜெயிச்சுவாங்கிறாங்க அதை எது இதில் தான் இவங்க வந்து கிரெடிட் எடுக்கணுங்கிறத அளவே இல்லாமல் நீ காமெடி செய்து கொண்டிருக்கின்றவர்களாகத்தான் மாநிலத்தோட தலைவராக ரொம்ப புத்திசாலி நினச்சிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஹோலி பண்டிகை கொண்டாட்டத்திற்காக சொந்த ஊர் சென்ற புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் சுமார் நாற்பது சதவீதம் வரை மீண்டும் பணிக்கு திரும்பாததால் தொழில் நகரான கோவையில் பவுண்டரி மற்றும் உதிரிபாக உற்பத்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படும் கோவையில் டெக்ஸ்டைல் பவுண்டரி மோட்டார் பம்ப் வெட் கிரைண்டர் வாகன உதிரிப்பாக தயாரிப்பு என பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன இவற்றில் பெரும்பாலும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களே பணியாற்றி வருகின்றனர் இது தவிர கட்டுமானம் ஹோட்டல் உட்பட பிற பணிகளிலும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் அதிகம் உள்ளனர் சமீபத்தில் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் தாக்கப்படுவதாக வதந்திகள் வெளியான நிலையில் ஹோலி பண்டிகைக்காக சொந்த ஊருக்கு சென்றவர்களில் பெரும்பாலானோர் மீண்டும் பணிக்கு திரும்பவில்லை கோவையில் ஆறு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் பணியாற்றிய நிலையில் முப்பது முதல் நாற்பது சதவீதம் பேர் மீண்டும் பணிக்கு வரவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இதனால் சிறு குறு வார்ப்பட ஆலைகளில் ஐம்பது சதவீத பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தொழில்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த நிலை தொடர்ந்துச்சுன்னா எல்லாருக்குமே இந்த பேங்க் லோன் முதல் எல்லா ரீபேமெண்ட் எதுவுமே எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க தொழில் வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இந்த மாதிரி தொழிலாளர்கள் பற்றாக்குறைங்கிறது எங்கள் தொழிலை ரொம்ப அதிக அளவு பாதிக்குங்கிறது தான் இதேபோல் சிட்கோ போன்ற தொழில் பேட்டைகளில் பெரும்பாலான புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் திரும்ப வராததால் அவர்களை விமானம் மூலம் அடைத்து வருவதாக கொசிமா அமைப்பினர் கூறுகின்றனர் நம்ம பழைய ஆளுகளுக்கு வந்து விமானத்தில் டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்து இங்கே வரதுக்கான முயற்சிகளை எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் இது நமக்கு வந்து பெரும் சுமை தான் ஆனால் சுமையாக இருந்தாலுமே நம்ம சிறு குறுந்தொழிலுக்கு ஆட்களை நம்பி இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ஆள் ஆளை ரிட்டைன் ரீட்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்துக்காக இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சலுகைகள் கொடுத்தால் மட்டும்தான் வர்றாங்க நான் ட்ரெயின் டிக்கெட் எடுத்தாரேன் ட்ரெயினில் வாங்கினா பார்க்கலாம் சார் அப்புறம் வரேன் இப்போ வரேன் இன்னொரு மாதம் கழித்து வரேன் பாஞ்சு நாள் கழித்து வரேன்னு சொல்லி காலம் கடத்துறதுனால நம்ம அந்த மாதிரி சில இந்த நிறுவனங்களில் அந்த மாதிரி செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலையும் இருக்குது கோவை மட்டுமன்றி ஓசூர் சேலம் திருச்சி மதுரை நெல்லை உட்பட பிற மாவட்டங்களிலும் தொழிலாளர் பற்றாக்குறை நிலவி வருவதாகவும் டான்ஸ்டியா அமைப்பின் துணைத் தலைவர் சுருளிவேல் தெரிவிக்கிறார் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து மற்ற கவர்மெண்ட் கூட பேசலாம் பேசி அங்கிருந்து வந்திருக்கவங்க தலைவர் வந்திருக்காங்க இவங்களாம் எங்கள்கிட்ட இந்த லிஸ்ட் இருக்குது நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணுமோ சொல்லுங்க நாங்களே பண்ணுறோம் இல்லைன்னா இங்கே ஒரு ஆள் நாங்கள் நீங்களும் ஒரு நியமனம் பண்ணிடுங்க யாரோ ஒருத்தர் அவங்களோட ஆளுகள் பீகார்லேருந்து ஒரு ஆளாக யாரோ ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வச்சிட்டாங்கன்னா அப்போ நமக்கு ஈஸியராக இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க வழக்கமாக பண்டிகை காலங்களில் ஊருக்கு செல்லும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் விரைவாக திரும்பிவிடும் நிலையில் இந்த முறை திரும்பாததால் அதற்கான காரணங்களை நேரில் சென்று ஆய்வு செய்யவும் தொழில் அமைப்பினர் திட்டமிட்டுள்ளனர் தொழில் வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்தும் தமிழ்நாடு அரசு புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளிலும் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பது தொழில் முனைவோரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சித்தாமூரைச் சேர்ந்த நரிக்குறவர் குடும்பங்களுக்கு மூன்று தலைமுறையாக வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் தான் முகவரியாக உள்ளது இதன் பின்னணி குறித்து விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு நீங்க 
எதுக்குதான் பொருந்தோம் எதுக்குதான் வளர்ந்தோம் நாங்க அதுக்காக உங்களுக்கு உங்க மனசு தானே நம்பி சாலை ஓரம் கிடக்கும் பழைய பேப்பர்கள் பாட்டில்கள் உள்ளிட்டவற்றை சேகரித்து பழைய பொருட்கள் கடைகளில் விற்று வாழ்க்கையை ஓட்டி வருகிறார்கள் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சித்தாமூரைச் சேர்ந்த நரிக்குறவர் இன மக்கள் நிரந்தர வீடு இன்றி இரவு நேரங்களில் கடைகளின் வெளிப்புறம் வீட்டு திண்ணைகள் என்று படு துறங்கினால் உரிமையாளர்கள் அடித்து துரத்துவதாலும் தண்ணீர் ஊற்றுவது துடைப்பத்தால் அடிப்பது என்று அத்துமீறுவதாலும் கடந்த மூன்று தலைமுறைகளாக இவர்களின் புகலிடமாக உள்ளது வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் நெறி குறவர் நெஞ்சு பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க நெறி கொம்பு அடிச்சு தான் தேர்த்துறாங்க இங்க ஏன் இருக்கிறீங்க இங்க இங்க ஏன் உக்காருங்கன்னு சொல்றீங்க சார் அடுத்த தடவை பார்த்தா லோன் கே ஓட் கே ஓட் கேட்க வந்துடுறாங்க சார் எங்களாண்டு இங்க எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு வசதி இல்லையா எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு குடும்பம் இல்லையா ஒரு லோன் வசதி இல்லையா ஒரு வீடு வசதி இல்லையா எதுக்கு தான் இத்தனை வருஷமா கடக்குறோம் சார் நாங்க இந்த ஊர்ல ஏன் எங்களுக்கு இனி ஒரு மரியாதை இல்லை பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட நரிக்குறவர் குடும்பத்தினர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள மரங்களுக்கு கீழே வசித்து வருகின்றனர் பொது கழிவறைகளில் கூட துரத்தி அடைக்கப்படுவதால் இயற்கை உபாதைகளை கழிப்பதற்கும் குளிப்பதற்கும் நாள்தோறும் படும் இன்னல்கள் சொல்லில் அடங்காதவை என்கிறார் இந்த பத்து வயது சிறுமி நாங்க எதுக்குடா எங்க வாழ எங்க அப்பம்மா எதுவும் ஆயிடுச்சானா எங்களுக்கு வீடு இருக்கணும் குழந்த கூட்டி நாங்க எல்லாம் படிக்கல குழந்த கூட்டி இல்ல படிக்கணும்ல நாங்க எதுக்குதான் பொருந்தோம் எதுக்குதான் வளர்ந்தோம் நாங்க அதுக்காக உங்களுக்கு உங்க மனசு தானே நம்பி உங்களுக்கு ரத்தம் தானே நாங்களுக்கு பல தலைமுறைகளாக தங்களுக்கு என்று தனி குடியிருப்பு இல்லாத நிலையில் ஆதார் கார்டு ரேஷன் கார்டு வாக்காளர் அட்டை என அனைத்தும் இந்த வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக முகவரியிலேயே தங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறுகின்றனர் மழை அடித்தாலும் வெயில் அடித்தாலும் இந்த மரத்தடிகளே தஞ்சம் என்ற நிலையில் ஒரு குடிமகனுக்கான அனைத்து அடையாள அட்டைகளையும் வைத்துள்ள தங்களுக்கு ஒரு நிரந்தர குடியிருப்பு தேவை என்பதே இவர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது இதுவரைக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு எந்த கவர்மெண்ட் கூட எவ்வளவு மனு கொடுத்தாங்க எவ்வளவு காகிதம் கொடுத்தாங்க இதுவரைக்கும் ஒரு கவர்மெண்ட் கூட அத்தாட்சி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இது குறித்து செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் ராகுல்நாத்திடம் கேட்டபோது மக்கள் குறை தீர்ப்பு கூட்டத்தில் நரிக்குறவர் இன மக்களுக்கு தனி பட்டாவும் வீடும் வழங்க உத்தரவிடப்படும் என தெரிவித்தார் செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு கோடை விழாவை ஒட்டி கொடைக்கானல் நட்சத்திர ஏரியில் நடைபெற்ற படகு போட்டியில் சுற்றுலாப் பயணிகள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர் மலைகளின் இளவரசியான கொடைக்கானலில் மலர் கண்காட்சியுடன் கோடை விழாவும் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது சுற்றுலாப் பயணிகளை கவரும் வகையில் கொடைக்கானலில் பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்த வகையில் கொடைக்கானல் நட்சத்திர ஏரியில் மிதிப்படகு போட்டி நடைபெற்றது இதனை காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ஆகியோர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர் ஆண்கள் பெண்கள் தம்பதியர் என பல்வேறு பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா வந்த பயணிகள் ஆர்வத்துடன் இதில் கலந்து கொண்டனர் இங்க வந்து தம்பதிகளுக்கான படகு மிதி போட்டி வச்சிருந்தாங்க அதுல நிறைய பேர் கலந்துகிட்டாங்க நாங்களும் கலந்துகிட்டோம் அதுல நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கியிருக்கோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தூரத்தை முதலில் கடந்து வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகத்தின் சார்பில் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன சென்னை தியாகராய நகர் திருப்பதி தேவஸ்தான பெருமாள் கோவிலில் ஐ பி எல் கோப்பைக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்யப்பட்டது பதினாறாவது ஐ பி எல் சீசனின் இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்று சென்னை அணி கோப்பையை வசப்படுத்தியது பதினாறாவது ஐ பி எல் சீசனின் இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்று சென்னை அணி கோப்பையை வசப்படுத்தியது இந்நிலையில் சென்னை அணியின் பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் வெற்றிக் கோப்பையுடன் தனி விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்த நிலையில் தியாகராய நகரில் உள்ள திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு சென்று சிறப்பு பூஜை செய்தனர் கோப்பையை வைத்து கோவிலில் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன இதில் சென்னை அணியின் உரிமையாளர் சீனிவாசன் சென்னை அணியின் தலைமை செயல் அதிகாரி காசி விஸ்வநாதன் மற்றும் சென்னை அணியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர் பூஜைக்கு பிறகு கோப்பையை வெளியே எடுத்து வந்து காசி விஸ்வநாதன் காண்பித்த போது கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்கள் சிஎஸ்கே சிஎஸ்கே என முழக்கமிட்டனர் 
பிரசித்தி பெற்ற திருநள்ளாள சனீஸ்வரர் கோவிலில் வைகாசி விசாக பிரம்மோற்சவத்தினையொட்டி வெகு விமரிசையாக தேரோட்டம் நடைபெற்றது காரைக்காலை அடுத்து உள்ள திருநள்ளாற்றில் ஸ்ரீ தர்பாரண்யேஸ்வரர் ஆலயம் அமைந்துள்ளது சனிக்கிழமைதோறும் இக்கோவிலில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களும் சனிப்பயிற்சியின் போது லட்சக்கணக்கான பக்தர்களும் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்வர் சிறப்பு பெற்ற இக்கோவிலை கடந்த பதினெட்டாம் தேதி வைகாசி விசாக பிரம்மோற்சவ விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது அதைத் தொடர்ந்து நாள்தோறும் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி வீதி உலா சென்று சுவாமி பக்தர்களுக்கு அருள்வாளித்து வந்தார் விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான தேரோட்டம் இன்று நடைபெற்றது புதுச்சேரி அமைச்சர் சாய் சரவணகுமார் மாவட்ட ஆட்சியர் குலோத்துங்கன் உள்ளிட்டோர் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து துவக்கி வைத்தனர் அதைத் தொடர்ந்து ஏராளமான பக்த கோடிகள் நல்லாரா தியாகேசா என பக்தி முழக்கமிட்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் விநாயகர் முருகன் தியாகராஜர் நீலோத்தாம்பிகை சண்டிகேஸ்வரர் என அலங்கரிக்கப்பட்ட ஐந்து தேர்களும் ஆடி அசைந்து திருநள்ளாற்றின் முக்கிய வீதிகளில் வலம் வந்தன கோடை விழாவை ஒட்டி கொடைக்கானல் நட்சத்திர ஏரியில் நடைபெற்ற படகு போட்டியில் சுற்றுலாப் பயணிகள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர் மலைகளின் இளவரசியான கொடைக்கானலில் மலர் கண்காட்சியுடன் கோடை விழாவும் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது சுற்றுலாப் பயணிகளை கவரும் வகையில் கொடைக்கானலில் பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்த வகையில் கொடைக்கானல் நட்சத்திர ஏரியில் மிதிப்படகு போட்டி நடைபெற்றது இதனை காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ஆகியோர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர் ஆண்கள் பெண்கள் தம்பதியர் என பல்வேறு பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா வந்த பயணிகள் ஆர்வத்துடன் இதில் கலந்து கொண்டனர் இங்க வந்து தம்பதிகளுக்கான படகு மிதி போட்டி வச்சிருந்தாங்க அதுல நிறைய பேர் கலந்துகிட்டாங்க நாங்களும் கலந்துகிட்டோம் அதில் நாங்கள் ஃபஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கியிருக்கோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தூரத்தை முதலில் கடந்து வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் சார்பில் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன சென்னை தியாகராய நகர் திருப்பதி தேவஸ்தான பெருமாள் கோவிலில் ஐ பி எல் கோப்பைக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்யப்பட்டது பதினாறாவது ஐ பி எல் சீசனின் இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்று சென்னை அணி கோப்பையை வசப்படுத்தியது பதினாறாவது ஐ பி எல் சீசனின் இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்று சென்னை அணி கோப்பையை வசப்படுத்தியது இந்நிலையில் சென்னை அணியின் பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் வெற்றிக் கோப்பையுடன் தனி விமானம் தமிழ்நாடு உட்பட நாடு முழுவதும் நூற்று ஐம்பது மருத்துவக் கல்லூரிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து செய்யும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த விவகாரம் குறித்து மத்திய அமைச்சர்களை சந்தித்து பேச உள்ளதாக மா சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார் தமிழ்நாட்டில் மொத்தமாக முப்பத்தி எட்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் உட்பட எழுபத்தி ஒரு மருத்துவக் கல்லூரிகள் தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் அனுமதியுடன் இயங்கி வருகின்றன இந்த முப்பத்தி எட்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் ஐந்தாயிரத்து இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் இருக்கின்றன இவற்றில் சென்னை அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி திருச்சி அரசு கே ஏ பி விஸ்வநாதன் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் தருமபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இந்த ஆண்டு மாணவ சேர்க்கை நடத்த முடியாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் ஐநூறு மருத்துவ படிப்பு இடங்களை இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள சில குறைபாடுகளை சுட்டிக்காட்டி அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்யும் முடிவை தேசிய மருத்துவ ஆணையம் எடுத்திருக்கிறது இப்பிரச்சினை குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் மத்திய அமைச்சர்களை சந்தித்து உரிய தீர்வு காணப்படும் என தெரிவித்தார் நூத்தி ஐம்பது கல்லூரிகள் தமிழ்நா இந்தியா முழுக்கும் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த நிர்வாகம் பொதுவாக பெரிய குறைகள் இருந்தால் இப்போ இந்த கோடை காலம் மருத்துவர்கள் ஒரு சில இடத்துல வந்து விடுப்பு போட்டு போயிருப்பாங்க இன்னொன்று இந்த பயோமெட்ரிக் தமிழ்நாட்டில் வந்து டிபிஎச்சி சார்பில் நூறு சதவிகிதம் சரியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது இங்கே எங்கேயாவது புது கல்லூரிகள் இப்போது தான் பதினோரு கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது கல்லூரிகளே தொடங்கி ஓராண்டு தான் ஆகுது இந்த நிலையில் அங்கே இன்னும் அந்த பணிகள் என்பது நூறு சதவிகிதம் முழுமை அடையவில்லை தேசிய மருத்துவ ஆணையம் சுட்டிக்காட்டிய குறைகள் குறித்து ஏற்கனவே விளக்கம் அளிக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் தமிழ்நாடு குஜராத் அசாம் பஞ்சாப் ஆந்திரா புதுச்சேரி மற்றும் மேற்கு வங்க மாநிலங்களில் உள்ள நூற்றி ஐம்பது மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு அங்கீகாரம் ரத்து செய்யப்படும் என தேசிய மருத்துவ ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது கல்லூரிகளில் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட கைரேகை வருகை பதிவில் குறைபாடுகள் சிசிடிவி கேமராக்கள் திருப்திகரமாக இல்லை கல்லூரிகளில் விரிவுரையாளர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளிட்ட காரணங்களை தேசிய மருத்துவ ஆணையம் குறிப்பிட்டுள்ளது 
மருத்துவக் கல்லூரிகளின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்வது புதிய விஷயம் அல்ல என்றும் இது தொடர்பாக கல்லூரிகள் மேல்முறையீடு செய்யலாம் என்றும் தேசிய மருத்துவ ஆணைய உறுப்பினர் ராஜு சுன் கூறியுள்ளார் தாமிரபரணி ஆற்றில் கலப்பதை தடுக்க தரைநிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருவதாக மாநகராட்சி ஆணையர் கூறியுள்ளார் அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்குள் இப்பணிகள் முடிக்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்தி எதிரொலியாக திருநெல்வேலி மாநகர பகுதியையொட்டியுள்ள தாமிரபரணி ஆற்றில் மாநகராட்சி ஆணையர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் திருநெல்வேலி மாநகராட்சி பகுதிகளில் தாமிரபரணி ஆற்றில் கழிவுநீர் கலக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது தொடர்ந்து கழிவுநீர் கலப்பதால் தாமிரபரணி ஆறு மாசடைவது தொடர்பான செய்திகள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்பட்டன இதன் எதிரொலியாக நெல்லை மாநகராட்சி ஆணையர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி மீனாட்சிபுரம் பகுதியில் தாமிரபரணி ஆற்றில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கழிவுநீர் ஆற்றல் கலப்பதை தடுக்க தரைநிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்குள் இப்பணிகள் முடிக்கப்பட்டு ஆற்றில் கழிவுகள் கலப்பது தடுத்து நிறுத்தப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் அதன் பிறகும் ஆற்றில் கழிவுநீரை கலக்கும் நபர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ஆணையர் எச்சரித்தார் முப்பது வயதில் முதலீட்டை செய்ய தொடங்கினால் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை என்ன இன்றைய நாணயம் பகுதியில் விளக்குகிறார் சிறப்பு செய்தியாளர் விஷ்ணுராஜ் முப்பது வயசு ஆயிடுச்சு இன்னும் எதுவுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணலை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஆனால் எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படிங்கிறது அவங்க பிரச்சனையாக இருந்தால் அதுக்கான சில டிப்ஸ் முதலீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வயது அதிகரிக்க அதிகரிக்க ரிஸ்க் அதிகம் உள்ள முதலீட்டை நீங்கள் குறைச்சிக்கிட்டே வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு தம்ரோல் இப்போ முப்பது வயது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வயது இல்லை அப்படின்னாலும் முதலீடு செய்யும் போது வயது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ முப்பது வயசில் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பத்தாயிரம் ரூபாய் முதலீடு செய்யிருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் அறுபத்தைந்து சதவிகிதத்தை பங்குச்சந்தை சார்ந்த முதலீடுகளில் முதலீடு செய்யலாம் இது பங்குச்சந்தை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மாதிரி எதுவாகவும் இருக்கலாம் பங்குச்சந்தை சார்ந்த முதலீடுகளில் முதலீடு செய்யும் போது ஒரு செபி ரெஜிஸ்டர்ட் அட்வைசர் கிட்ட அட்வைஸ் வாங்கிட்டு பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது பதினைந்து சதவிகிதத்தை கடன் பத்திரம் சார்ந்த முதலீடுகளில் முதலீடு செய்யலாம் அதையும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் நீங்கள் பண்ண முடியும் பத்து சதவிகிதத்தை தங்கம் சார்ந்த முதலீட்டிலையும் பத்து சதவிகிதத்தை பணவாகவும் எப்பயும் ஒரு அவசர கால நிதிக்கு கையில் எப்பயும் வச்சிருக்கிறது அப்படிங்கிறது பெஸ்ட் ஸோ முப்பது வயசில் இருக்கவங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் முதலீடு செய்கிற பணத்தை முதலீடு பிரித்து நீங்கள் முதலீடு செய்யும் பொழுது நீண்ட காலத்தில் ஒரு நல்ல வருமானம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு இந்த நிலையில் தியாகராய நகரில் உள்ள திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு சென்று சிறப்பு பூஜை செய்தனர் படங்கள் கோப்பையை வைத்து கோவிலில் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன இதில் சென்னை அணியின் உரிமையாளர் சீனிவாசன் சென்னை அணியின் தலைமை செயல் அதிகாரி காசி விஸ்வநாதன் மற்றும் சென்னை அணியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர் பூஜைக்கு பிறகு கோப்பையை வெளியே எடுத்து வந்து காசி விஸ்வநாதன் காண்பித்த போது கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்கள் சிஎஸ்கே சிஎஸ்கே என முழக்கமிட்டனர் பிரசித்தி பெற்ற திருநள்ளாறு சனீஸ்வரர் கோவிலில் வைகாசி விசாக பிரம்மோற்சவத்தினையொட்டி வெகு விமரிசையாக தேரோட்டம் நடைபெற்றது காரைக்காலை அடுத்து உள்ள திருநள்ளாற்றில் ஸ்ரீ தர்பாரண்யேஸ்வரர் ஆலயம் அமைந்துள்ளது சனிக்கிழமைதோறும் இக்கோவிலில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களும் சனி பயிற்சியின் போது லட்சக்கணக்கான பக்தர்களும் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்வர் சிறப்பு பெற்ற இக்கோவிலை கடந்த பதினெட்டாம் தேதி வைகாசி விசாக பிரம்மோற்சவ விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது அதைத் தொடர்ந்து நாள்தோறும் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி வீதி உலா சென்று சுவாமி பக்தர்களுக்கு அருள்வாளித்து வந்தார் விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான தேரோட்டம் இன்று நடைபெற்றது புதுச்சேரி அமைச்சர் சாய் சரவணகுமார் மாவட்ட ஆட்சியர் குலோத்துங்கன் உள்ளிட்டோர் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து துவக்கி வைத்தனர் அதைத் தொடர்ந்து ஏராளமான பக்த கோடிகள் நல்லாரா தியாகேசா என பக்தி முழக்கமிட்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் விநாயகர் முருகன் தியாகராஜர் நீலோத்தாம்பிகை சண்டிகேஸ்வரர் என அலங்கரிக்கப்பட்ட ஐந்து தேர்களும் ஆடி அசைந்து திருநள்ளாற்றின் முக்கிய வீதிகளில் வலம் வந்தன
கோடை விழாவை ஒட்டி கொடைக்கானல் நட்சத்திர ஏரியில் நடைபெற்ற படகு போட்டியில் சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர் மலைகளின் இளவரசியான கொடைக்கானலில் மலர் கண்காட்சியுடன் கோடை விழாவும் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில் கொடைக்கானலில் பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்த வகையில் கொடைக்கானல் நட்சத்திர ஏரியில் மிதிப்படகு போட்டி நடைபெற்றது இதனை காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ஆகியோர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர் ஆண்கள் பெண்கள் தம்பதியர் என பல்வேறு பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா வந்த பயணிகள் ஆர்வத்துடன் இதில் கலந்து கொண்டனர் இங்க வந்து தம்பதிகளுக்கான படகு மிதி போட்டி வச்சிருந்தாங்க அதுல நிறைய பேர் கலந்துகிட்டாங்க நாங்களும் கலந்துகிட்டோம் அதுல நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கியிருக்கோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தூரத்தை முதலில் கடந்து வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் சார்பில் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன தியாகராய நகர் திருப்பதி தேவஸ்தான பெருமாள் கோவிலில் ஐ பி எல் கோப்பைக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்யப்பட்டது பதினாறாவது ஐ பி எல் சீசனின் இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்று சென்னை அணி கோப்பையை வசப்படுத்தியது பதினாறாவது ஐ பி எல் சீசனின் இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்று சென்னை அணி கோப்பையை வசப்படுத்தியது இந்நிலையில் சென்னை அணியின் பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் வெற்றிக் கோப்பையுடன் தனி விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்த நிலையில் தியாகராய நகரில் உள்ள திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு சென்று சிறப்பு பூஜை செய்தனர் கோப்பையை வைத்து கோவிலில் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன இதில் சென்னை அணியின் உரிமையாளர் சீனிவாசன் சென்னை அணியின் தலைமை செயல் அதிகாரி காசி விஸ்வநாதன் மற்றும் சென்னை அணியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர் பூஜைக்கு பிறகு கோப்பையை வெளியே எடுத்து வந்து காசி விஸ்வநாதன் காண்பித்த போது கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்கள் சிஎஸ்கே சிஎஸ்கே என முழக்கமிட்டனர் பிரசித்தி பெற்ற திருநள்ளாறு சனீஸ்வரர் கோவிலில் வைகாசி விசாக பிரம்மோற்சவத்தினையொட்டி வெகு விமரிசையாக தேரோட்டம் நடைபெற்றது காரைக்காலை அடுத்து உள்ள திருநள்ளாற்றில் ஸ்ரீ தர்பாரண்யேஸ்வரர் ஆலயம் அமைந்துள்ளது சனிக்கிழமை தோறும் இக்கோவிலில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களும் சனி பயிற்சியின் போது லட்சக்கணக்கான பக்தர்களும் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்வர் சிறப்பு பெற்ற இக்கோவிலை கடந்த பதினெட்டாம் தேதி வைகாசி விசாக பிரம்மோற்சவ விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது அதைத் தொடர்ந்து நாள்தோறும் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி வீதி உலா சென்று சுவாமி பக்தர்களுக்கு அருள்வாளித்து வந்தார் விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான தேரோட்டம் இன்று நடைபெற்றது புதுச்சேரி அமைச்சர் சாய் சரவணகுமார் மாவட்ட ஆட்சியர் குலோத்துங்கன் உள்ளிட்டோர் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து துவக்கி வைத்தனர் காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் வழக்கமான பரபரப்பின்றி புதிய மீன்பிடி படகுகளை உருவாக்கும் பணியில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வால் படகு கட்டுமான செலவு கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது இதுகுறித்த செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் பெரிய அலைகள் மற்றும் சூறாவளிகளை தாங்கும் வகையில் மரம் இரும்பு மற்றும் கண்ணாடி இழையை பயன்படுத்தி சுமார் ஒரு கோடி ரூபாய் செலவில் படகுகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன கேரளாவிலிருந்து கிடைக்கும் ஐனி மரம் மற்றும் காட்டு வாகை மரங்களை கொண்டு படகுகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன படகு கட்டுமானத்திற்கு முப்பது சதவீத மரமும் மீதம் கண்ணாடி இழையும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இந்த படகுகள் பெரிய கப்பலை போல் சூறாவளி புயல்களை தாங்கக்கூடிய வகையில் கட்டப்படுகின்றன ஒரு படகை செய்து முடிக்க மூன்று முதல் ஆறு மாதங்கள் ஆகிறது இதில் பைபர் படகுகள் அதிக ஆண்டுகள் பழுதடையாமல் இருக்கும் புதுப்பிக்கும் பணிகளுக்கு குறைந்தபட்சம் மூன்று லட்சம் ரூபாய் செலவாகிறது இது வந்து பைபர் மரபாடி வந்து ஒரு முப்பது வருஷம் தாங்க மரபாடி கொஞ்சம் பத்து பத்து வருஷத்துல கொஞ்சம் மேல ஏற்றுறாங்க அவசியம் இல்லை மூலப்பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பால் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் படகு தயாரிப்பு பெருமளவில் குறைந்துள்ளது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் அறுபது லட்சம் ரூபாய் செலவில் எழுபத்தைந்து அடி படகு தயாரிக்க முடிந்ததாகவும் தற்போது ஒன்றரை கோடி ரூபாய் செலவாவதாக கூறுகின்றனர் படகு உரிமையாளர்கள் ரொம்ப எங்களுக்கே ரெண்டு கோடி ரூபாய் மேல லாஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ கடைசியா இனிமேல் தொழிலுக்கு போய் கேச்சிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தாக்கா அதுக்கப்புறம் டீசல் விலையும் குறையில புதிய 
படகுகளுக்கு பதில் ராமநாதபுரம் தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி ஆகிய இடங்களிலிருந்து முப்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு பயன்படுத்தப்பட்ட படகுகளை வாங்கி பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்கின்றனர் புதுசா போட்டு கட்டவும் இல்லை பழைய போட்ட வேலை செய்யவும் இல்லை அவங்களுக்கு வருமானம் இருந்தால் தான் இருக்கிற தொழிலாளிகள் தான் வேலை இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை என்ன பண்ணுவோம் படகு தயாரிப்பு நாளுக்கு நாள் குறைந்து வருவதால் இதை சார்ந்துள்ள தொழிலாளர்கள் நெருக்கடிக்கு ஆளாகி வருகின்றனர் அதேபோல் டீசல் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளால் மீன்பிடி தொழிலும் இழப்பை சந்திப்பதாக மீனவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் மீன்பிடி தடை காலம் அமல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் பல லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்து படகுகளை பழுது பார்ப்பது அப்படிங்கிறது கடினமாக இருப்பதாகவும் அரசாங்கம் வங்கிகள் மூலியமா வட்டி இல்லாத கடனாகவோ அல்லது மானியமாகவோ படகுகளை பழுது பார்க்க நிதி வழங்கணும் அப்படிங்கிறதும் இந்த படகு உரிமையாளர்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்கு ஒளிப்பதிவாளர் ஆனந்த் ராஜுடன் தமிழரசி நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு சில முக்கிய செய்திகளை ஒரு நிமிட தொகுப்புகளாக பார்க்கலாம் ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோ சென்னை இடையே நேரடி விமான சேவையை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தவும் சிங்கப்பூர் மதுரை இடையேயான விமானங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய விமான போக்குவரத்துறை அமைச்சர் ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியாவுக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ள அவர் தமிழ்நாட்டில் அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஜப்பானிய நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருவதாகவும் இந்தியாவில் ஜப்பானிய சமூகத்தின் மிகப்பெரிய தாயகமாக சென்னை திகழ்வதாகவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஜப்பான் விமான நிறுவனம் சென்னை மற்றும் டோக்கியோ இடையே நேரடி விமான சேவை தொடங்கியதாகவும் கொரோனா தொற்று பரவல் காலத்தில் நிறுத்தப்பட்ட இந்த சேவை மீண்டும் தொடங்கப்படவில்லை என்றும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் வருகிற ஜனவரி மாதத்தில் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை தமிழ்நாடு நடத்த உள்ள நிலையில் சென்னைக்கும் டோக்கியோவுக்கும் இடையே நேரடி விமான சேவையை மீண்டும் தொடங்க நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அதேபோல் சிங்கப்பூருக்கும் மதுரைக்கும் இடையே அதிக விமானங்கள் இயக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை சிங்கப்பூர் அமைச்சர் சண்முகம் மற்றும் சிங்கப்பூரில் உள்ள புலம்பெயர் தமிழ் மக்கள் தன்னை சந்தித்த போது முன்வைத்ததாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் எனவே சிங்கப்பூருக்கும் மதுரைக்கும் இடையே அதிக விமானங்களை இயக்கிட அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை பரிசீலித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய அமைச்சரை முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் வருங்காலங்களில் அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களிலும் பட்டப்படிப்புகளுக்கான தேர்வு முடிவுகள் ஒரே நாளில் அறிவிக்கப்படும் என்று உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்தார் மாநில கல்விக் கொள்கை குறித்து பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களுடன் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி ஆலோசனை நடத்தினார் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் பத்தொன்பது பல்கலைக்கழகங்களின் துணைவேந்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் பொன்முடி அரசை கலந்தாலோசிக்காமல் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தனிச்சையாக செயல்படுவதாக விமர்சித்தார் தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் அப்பொழுதிலிருந்தே சொல்லியிருக்கிறார் கல்வி என்பது பொதுப்பட்டியலிலே இருப்பதை விட மாநில பட்டியலிலே வர வேண்டும் என்று தான் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே நான் நேற்றே சொன்னேன் ஆளுநர் அவர்கள் இந்த தமிழக அரசை கலக்காமலே சில விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதையும் நாங்கள் அவரிடம் சொல்லியிருக்கிறோம் ஆகவே இதை பொறுத்தவரையிலே மாநில கல்விக் கொள்கை என்பது நிச்சயமாக விரைவிலே அறிவிக்கப்பட்டு அந்த அடிப்படையிலே தான் கல்வித்துறை செயல்படும் அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களிலும் பட்டப்படிப்புகளுக்கான தேர்வு முடிவுகள் ஒரே நாளில் அறிவிக்கப்படும் எனவும் அமைச்சர் பொன்முடி கூறினார் இப்ப எப்படி பிளஸ் டூவிற்கும் ஹைஸ்கூலில் ஒரே நாளில் தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டு எப்படி அறிவிக்கப்படுகிறதோ முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகிறதோ அதே போல நம்முடைய அண்ண பல்கலை படகல்கழகங்கள் இருந்தாலும் அங்கே நடத்தப்படுகிற அந்த பட்டப்படிப்புகளினுடைய தேர்வு முடிவுகள் ஒரே நாளில் அறிவிக்கப்படும் மொழி பாடங்களில் அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களிலும் ஒரே மாதிரியான பாடத்திட்டம் கொண்டு வரப்படும் எனவும் அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்தார் 